Now, let's do number series. Ito ay isa, ang isa nito ay galing, ito ba? Ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipim niyan at hindi natin i-reveal kung sino siya. At ito naman yung iba na nandito, tapos na yan, hanapin nyo na lang. At isa pang number series na galing kay Almark uh, Ridoble na pinopost niya dito sa Civil Service Exam 2022. At isa pang comment, nasa comment ito, comment section, na galing kay Ma'am Jenny Rose. Now, before we will start, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na wag na kayong mag-PM dyan, please lang, at tambak na yan ng mga messages. Kung meron kayong mga concern or kung ano mang i-message nyo dito na lang sa Lunalin Vlog, na FB page yan. Otherwise, mas maganda pa rin i-post nyo na lang dito sa Philippine Civil Service Review for All at marami din tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Sa naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito at kung paano mag-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, our first number series. What number comes in the series? I-rewrite natin. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, kung ano naman kaya yung next. Always remember, when it comes to number series, pattern ang hanapin natin. Para sa mga basic pattern, ilalagay ko yung link sa description ng video ito at Pati na rin yung tips. Kapag praktisado kayo sa number series o yung paghahanap ng pattern, at kung hindi nyo nakakalimutan yung turo sa school, meron tayong tinatawag na, pasahin nyo ito, Fibonacci Sequence. Itinuro yan sa school. Familiar ba sa inyo yung word na yan or first time? Ang definition, the next number is found by adding up the two numbers. Two numbers, 1 plus 1 equals 2. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 3 equals 5. 3 plus 5 equals 8. 5 plus 8 equals 13. Therefore, 8 plus 13 equals 21. Kaya ang sagot dito, 21. Siyempre, sa actual na exam, may time limit yan. Kaya kung praktisado kayo isang tingin mo lang, ito lang yung i-add mo. Or obvious na na 21 ang next sa 13. Next, sa mga nag-take sa civil service exam. Lalong-lalo na sa taong 2018, lumabas ito. Kaya nilagyan ko ng choices kasi meron yung mga choices. Kung walang choices, meron akong ila ibigay sa inyo ng dal na dalawang posibleng pattern. Kaso lang, meron tayong choices. Now, kunwari walang choices, Kunin muna natin yung difference dito. Ignore natin yung percent sign. Ignore muna natin yan. Ang difference dito ay 25. Next, 100 minus 80, ang difference dito ay 20. Bali, 125 minus 25 equals 100. 100 minus 20 equals 80. Tapos, ang difference dito ay 16. 80 minus 16 equals 64. Hindi pa rin klaro yung pattern. So, kunin ulit natin yung difference. Ang difference dito ay 5. Ang difference naman dito ay 4. Kapag ganyan lang ang given, hindi klaro kung ano yung pattern. So, mag-guess na tayo na ang pattern dito ay 3. Decreasing consecutive numbers. Nag-guess lang tayo. Kasi kung dalawa lang malaking posibilidad na ito ay pwede namang 5, 4, 5, 4 ang pattern. So anyway, dito muna tayo sa decreasing. 
So, bali, ang i-minus natin dito, after sa 16, and that will be 13. 64 minus 13. Ma'am, saan galing si 13? Explain natin. Negative 25 or minus 25. Mag-add tayo ng 5. That will give us negative 20. Minus 20, bali. Negative 20 plus 4, that is negative 16. So, negative 16 plus 3, and that is negative 13 or minus 13. 64 minus 13, this is 51. At kopyahin yung percent sign. Wala sa choices. Hindi mo rin pwedeng yan ang i-choose mo. Kasi 0.2 yan siya. Hindi equal ang 51.2%. Uh, hindi yan sila equal sa 51%. Unless na lang kung i-round off mo or what, pero hindi yan sila equal. Therefore, hindi ito ang sagot. Ano pa ba ang posibleng pattern dito? Meron din tayo mga division, multiplication, yung mga ganyan. So, ano kaya ang posibleng i-divide natin para makuha natin yung 100? Mag-ignore pa rin tayo sa percent sign. Obviously, 1.25. Dapat pariho lang na 125. 125. Kapag 125, tapos i-divide mo ng 125 lang din, obviously, 1 yan siya. Ngayon, kung lalagyan natin ng decimal dyan, 10 yan siya. Kung i-move pa yung decimal dito, dyan, 100 yan siya. So, no need na na i-divide mo isa-isa kung pwede namang ganyan lang siya kadali. 125 divided by 1.25 equals 100. Alam mo ba, kung i-divide natin si 100 ng 1.25, mag-divide tayo pa rin, that will give us 80. Now, i-check natin. Kung i-divide din natin ito ng 1.25, by the way, regarding sa pag-divide with decimal numbers, mayroon tayong separate video niyan. So, pwede nyo i-search, lunalin, tapos division, Decimal, oh, kahit yan lang, isulat nyo, mag-appear na yung mga dati na nating na-upload na mga videos. Ngayon, meron na tayong napaka-obvious na pattern. So, kung nag-divide tayo ng 1.25, mag-divide din tayo dito sa 64 ng 1.25. Isa-isahin natin yan. 64 divided by 1.25. Ang divisor, i-move natin itong decimal twice to the right para maging whole number. At ganun din ang gagawin natin sa loob. Twice to the right. At yung space, lagyan natin ng zero. Ang decimal i-align sa taas. 125 na yan pang divide natin. 640 divided by 125 and that is 5. 125 times 5, 625. 640 minus 625, and this is 15. Mag-bring down tayo ng isang 0. 150 divided by 125. Ilang 125 dyan? Isa lang. So, 125 times 1, 125. I-minus natin yan, and this will give us 25. Dagdag pa tayo ng isa pang 0. 250 yan siya. Ilang 125 yan? Dalawa. 51.2. Ito ay 51.2. At nasa letter E yan mismo, ang 51.2%. Now, yung una nating ginawa na ang sagot ay 51%. So, sa actual na example, hindi ka naman mag-guess dyan. Isa lang naman ang 51 dyan. So, letter E, ang sasagot mo, Tama pa rin yun. Ang problema na lang kung parihong nasa choices yung 51.2% at si 51%, ito yung tamang sagot na may perfect na pattern, 51.2. By the way, ulitin ko ulit, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Next. 
pattern pa rin. Doon muna tayo sa obvious dito. Ang nasa unahan at sa huli. Nasa unahan at ang nasa huli. Nasa unahan at sa last part. Unahan at sa last part. One, two, three, four. Obviously, five ang nasa unahan at sa last part ay five. Now, doon tayo sa gitna. This is two. This one is four. This is 8, and this is 16. Kunin natin yung pattern dito. 4 divided by 2, and this is 2. 8 divided by 4, and this is 2. Therefore, 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 2 equals 16. So, ito pala yung pattern dito. Therefore, mag-multiply tayo ng 2 sa 16. 16 times 2, 32. Itong 32 na yan, yan ang ilagay natin sa gitna. 32. Kaya ang sagot dito, 5,325. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.